அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட சொல்ல போறது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மூன்று ஆச்சரியமூட்டக்கூடிய இடங்களை பற்றி தான் முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது உதயகிரி கோட்டை இந்த உதயகிரி கோட்டை எங்க இருக்குன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல திருவனந்தபுரத்துல இருந்து நாகர்கோவில் போற வழியில புலியூர் குறிச்சி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இருக்கு இந்த கோட்டை ஆயிரத்தி அறுநூறாம் ஆண்டு கட்டப்பட்டிருந்தா கூட மார்த்தாண்ட வரம்மன் அப்படிங்கிற திருவிதாங்கூர் அரசர் வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுல புதுப்பிச்சிருக்கிறாரு இந்த கோட்டைக்குள்ள அப்படி என்ன ஆச்சரியமூட்டக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறீங்களா அது என்னன்னு நான் சொல்றேன் கேளுங்க அந்த கோட்டையில இருநூறு அடியில ஒரு குன்று இருக்கு அந்த குன்றுல பாத்தீங்கன்னா நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே துப்பாக்கி செய்யும் உலைக்கலன் இருந்ததற்கான சான்று இருக்கு அந்த நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தமிழர்களுக்கு துப்பாக்கி பற்றிய அனுபவ அறிவு குறைவாகவே இருந்திருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி இங்க துப்பாக்கி செய்யும் உலைக்கலன் வந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியா இருந்தாலும் அதை விளக்கும் வகையில அதன் அருகிலேயே ஒரு டச்சு குடும்பத்தோட சமாதியே இருக்கு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா அதற்கு ஒரு சரித்திர கதை சொல்லப்படுது என்னன்னா மார்த்தாண்டவர்மன் வந்து பத்மநாபபுரத்தை தலைநகராக கொண்டு அங்கே ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது டச்சுக்காரர்கள்லாம் படையெடுத்து வந்திருக்காங்க அப்போ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு தனக்கு கீழே களரி வித்தை தெரிந்த வீரர்களை வச்சிருந்திருக்காரு அதன் மூலமாக டச்சு படையை தோற்கடிச்சிருக்காரு அந்த டச்சுக்காரர்களுக்கு படை தளபதியாக வந்தவர் தான் டி லினோய் அப்படிங்கிற ஒரு தளபதி அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்துடுறாங்க இங்கே இந்த கோட்டைக்கு உதயகிரி கோட்டைக்கு கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த டி லனோயோட திறமையும் வேகத்தையும் பார்த்த மார்த்தாண்டவர்மன் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரை தான் கூடவே வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அவர்கிட்ட பேசுகிறாரு இந்த மாதிரி நீ என் கூடவே இருந்துரு அப்படின்னு கேட்குறாரு அதற்கு டி லனோயும் சம்மதித்து அவர் கூடவே இருந்து பணிபுரிய ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு அப்போது அந்த டி லனோயோட ஆலோசனையின்படி தான் அங்கே வந்து துப்பாக்கி செய்யும் உலைக்கலன் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கன்னு மக்கள் வந்து கருதுறாங்க இப்போ வந்து அந்த கோட்டை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சேதம் அடைஞ்சிருக்கு அங்கே வந்து அந்த டீலநோய்க்கு சமாதி ஏன் கட்டியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கும் விதமாக தான் அவங்க குடும்பத்தில் இருந்த எல்லாத்துக்குமே அங்கே வந்து கிறிஸ்துவ முறைப்படி சமாதி எழுப்பியிருக்காங்க இப்போ அது வந்து யாரோட கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னா வனத்துறையோட கண்ட்ரோலில் இருக்கு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு ஏக்கர் வந்து இருக்குது அந்த கோட்டை அதை இப்போ பன்னுயிர்ம பூங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மான்கள் வளர்க்கக்கூடிய இடமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அடுத்த இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் சிதம்பரம் அப்படின்னு சொன்னாவே எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சிதம்பர ரகசியம் அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆமாம் அந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களுமே ரகசியங்களாகத்தான் இருக்குது எல்லாருமே அறிய வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் அந்த கோவிலில் இருக்குது அதாவது அறிவியல் படியும் சரி ஆன்மீக படியும் சரி அந்த கோவிலில் நிறைய விஷயங்கள் புதைந்து கிடக்குது இதில் வந்து அந்த எந்த ஒரு செயற்கை கோளுமே சிதம்பர நடராஜர் கோவிலுக்கு மேலே வரும் பொழுது செயலிழந்து போகிறத விஞ்ஞானிகள் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு போய் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த நடராஜர் கோவில் வந்து சரியாக பூமியோட காந்த புலத்தோட மையத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அறிவியல் அனுபவம் எதுவுமே இல்லாத நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அந்த சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலை கரெக்டாக காந்த புலத்தோட மையத்தில் எப்படி அமைச்சாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கோவிலை வந்து மனிதனோட ஒப்பிட்டு கட்டியிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கருத்து நிலவுது ஏன்னா மனித உடம்புல ஒன்பது துவாரங்கள் இருக்கு அது போல சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலையும் ஒன்பது நுழைவாயில்கள் இருக்கு மனிதனுக்கு இடப்பக்கம் இதயம் இருப்பது போல அந்த கோவிலின் இதயமான நடராஜரோட சிலை வந்து இடப்பக்கமாக சாய்ந்திருக்கு அதனால் இது எல்லாமே மனித உடலமைப்பே ஒத்தே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்னொரு விஷயம் இந்த பிரபஞ்சத்தோட வடிவத்தை தான் அந்த நடராஜரோட நடன அமைப்பு விளக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால தான் அதை வந்து காஸ்மிக் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இந்த பிரபஞ்சம்தான் நடராஜர் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்காட்டும் விதமாக இது அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது டன் கொண்ட ஒரு பெரிய பாறை வந்து சரிவான இடத்துல ஆயிரத்தி இரநூறு ஆண்டுகளாக விழாமல் நிற்கிது அது எந்த இடம் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க மாமல்லபுரத்தில் இருக்கிற வான் இறை பாறை தான் அந்த பாறை வந்து 
இந்த ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளாக நடந்த அத்தனை இயற்கை சுழற்சிகளிலிருந்தும் தப்பித்து நிற்கிது எல் எத்தனையோ அழிவுகள் ஏற்பட்டுச்சு இந்த இயற்கை சு சீற்றங்கள்னால ஆனால் அந்த பாறை எதுவுமே ஆகாமல் அப்படியே இருக்குது அதுவும் இரநூத்தி ஐம்பது டன் கொண்ட அந்த பாறை சரிவான சின்ன ஒரு அடிப்பகுதியை கொண்டு அப்படியே நின்றுட்டுருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இருந்த ஜென்ரல் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு இது கீழே விழுந்தால் மக்களுக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு ஏழு யானைகளை வைத்து கட்டி இழுத்து பார்த்துருக்காங்க அப்போ கூட அந்த பாறையை ஒரு இன்ச்சு கூட நகர்த்த முடியலையாம் அவ்வளவு எடையும் வந்து எப்படி வந்து விழாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் எல்லாமே ஆச்சரியப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஒருவேளை அவ்வளவு எடை தான் எடை தான் அதனோட பலத்துக்கு காரணமாக இருக்கலாம் அது பூமியோட அமிழ்ந்து அந்த எடை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறனால பூமியோட அமிழ்ந்து ரொம்ப அட்டாச்சாகி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தும் நிலவிட்டுருக்கு இதை வந்து கிருஷ்ணனின் வெண்ணெய் பந்துன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கல்ல இந்த நான் சொன்ன இந்த மூன்று விஷயங்களுமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்ற